శుభోదయం వెన్నెల పాఠ్యాంశం సంబంధించి రెండవ భాగం అంతలో మొత్తము ఆ చీకటి ఎలా ఉంది మనము కంటికి పెట్టుకునేటటువంటి కాటుక డబ్బా నల్లగా ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చీకటిని వర్ణిస్తూ ఆ తర్వాత ఎలా ఉందో చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట దశలను కొమ్మలు ఇయ్య అతి ధీర్ఘములైన కరంబులన్ ప్రియం బెసగగనూది నిక్కి రజనీశ్వరుడున్న తలీలన్ పేర్చు ఆకసమను పేరి బురూహము కాంత నిరంతర తారకాల సత్కుసుమ చయంబు కోయుటకు కోయన బ్రాకే సముచ్చుకృతి చెప్తూ ఉన్నాడనమాట ఈ పద్యంలో కవి ఏ విధంగా చెప్తున్నాడంటే చీకటి ఏర్పడింది చంద్రుడు ఉదయించాడు ఆ యొక్క చంద్రుని కాంతి ఆకాశం అంతా ఎలా వ్యాపించిందో ఈ పద్యంలో నెల గురించి చెప్తూ ఉన్నాడనమాట దశలను కొమ్మలు అంటే దశలు అంటే దిక్కులు అనేటటువంటి కొమ్ములతో ఒయ్యన్ అంటే మెల్లగా అనమాట అతి దీర్ఘములైన చాలా పొడవైనటువంటి కరంబులను కరము అంటే చెయ్యి అంటే దిక్కులు అనేటటువంటి కొమ్మలతో ఆ నాలుగు దిక్కులు ఉన్నాయి కదా ఆ నాలుగు దిక్కులు ఎలా పోలుస్తున్నాడు కొమ్మలతో పోలుస్తున్నాడు అనమాట ఆ నాలుగు దిక్కులు అనేటటువంటి కొమ్మలతో మిక్కిలి పొడవైనటువంటి చేతులతో ప్రియం బెసగగనూది బాగా ప్రియం బెసగగ అంటే వలపు అతిశయించినట్లుగా రజనీశ్వరుడు రజనీశ్వరుడు అంటే సుధాకరుడు అంటే చంద్రుడు అనమాట రజనీశ్వరుడు రజనీశ్వరుడు ప్రియం బెసగగ నూది నిక్కి అంటే బాగా ఒబ్బి వ్యాపించి ఉన్నత లీలన్ గొప్ప యొక్క ఆకారముతో పేర్చు అతిశయించినట్టి ఆకాశమును పేరి బురూహము ఆకాశము అనేటటువంటి ఒక గొప్పదైన బూరుహము అంటే భూమి నుండి పుట్టినటి పుట్టినటువంటిది అనమాట అందుకే దాన్ని బూరుహము అంటారు బూరుహము అంటే ఏంటి చెట్టు భూమి నుంచి ఉద్భవించినటువంటి ఒక చెట్టులాగా ఆకాశమును పేరి బురూహము కాంత నిరంతర తారకా లసత్ కుసుమ చేయంబు కాంత అంటే అందమైనటువంటి ఎడతరింపు లేనటువంటి నిరంతరం అంటే ఎడతెరుపు లేదు తారక అంటే నక్షత్రాలే ఇక లస ప్రకాశించుచున్నటువంటి అందమైనటువంటి నక్షత్రాల యొక్క ప్రకాశము చేత కాంత నిరంతర తారక లసత్ కుసుమ చేయంబు పుష్పాల యొక్క సమూహము వలే కోయుట కోకో ఈయన బ్రాకే అంటే తుంచుటకేమో అన్నట్లు సుముచ్చు కాకృతి బాగా తహతహలాడినటువంటి విధంగా అక్కడ ఏం చేసింది ఆ చీకటి అనేటటువంటిది వ్యాపించింది అనమాట ఈ పద్యంలో ఏం చెప్తూ ఉన్నాడ్రా భావము అంటే దిక్కులనే కొమ్మలతో వెలుగులీనే చుక్కలనే పువ్వులతో పెద్ద చెట్టులాగా కనిపిస్తున్నది ఆకాశం తన పొడవైన చేతులతో ఆ పువ్వులను అందుకునేందుక అన్నట్లు చంద్రుడు ఆకాశమంతా విజృంభిస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు దిక్కులు అనేటటువంటి ఉన్నాయి కదా ఆ దిక్కులు అనేటటువంటి కొమ్మలతో వెళ్ళిపోయాడు ఆ చుక్కలు అనేటివి పువ్వులుగా కనపడుతూ ఉన్నాయన్నమాట ఆ పెద్ద చెట్టులాగా ఉంటే వెంటనే ఏమైంది పొడవైనటువంటి తన చేతులతో ఆ చంద్రుడు నేను తీసుకుంటున్నాను అన్నట్లు ఆకాశం అంతా కూడా ఆయన విజృంభించాడు అనమాట అలాగే ఇంకొక పద్యం చెప్తూ ఉన్నాడు వెన్నెల వెళ్ళి పాల్కడలి వ్రే కదన్నంబున పేర్చి దిక్కులన్ మిన్నునున్ ముంప అందు రజనీకర బింబము కుండలి భవత్పన్నగ తల్ప కల్పలనము భంగిన్ తదర్చన్ తదరంతరంబునన్ వెన్నుని భంగి చూట్కులకు వేట్క యునంచే వేట్క యునర్చే కలంక మత్తిరిన్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఆ తరిన్ అంటే ఆ సమయంలో ఏ సమయంలో ఇప్పుడు చంద్రుడు ఏం చేశాడు మొత్తం అంతా ప్రకాశించాడు అనమాట వ్యాపించాడు అని కదా ఆ సమయంలో ఎలా ఉంది అంటే ఆ యొక్క వర్ణన అనేటటువంటిది వెన్నెలెల్ల అంటే చంద్రుని యొక్క ఆ తెల్లని యొక్క కాంతి వెన్నెల అంటే వెల్లా ప్లస్ నెల చంద్రుని యొక్క తెన్నెల కాంతి వెన్నెల అనమాట పాల్ కడలి పాల యొక్క కడలి క్షీరకడలి అంటాం మనం పాలు అంటే క్షీరము కడలి అంటే సముద్రం పాల కడలి అంటే పాల సముద్రము యొక్క వ్రే కదనంబున్ అంటే గొప్పదనముతో పేర్చి అతిశయించి 
దిక్కులన్ మినునున్ ముంప అంటే ఆ యొక్క చంద్రుని యొక్క వెన్నెల కాంతి పాల సముద్రం లాగా ప్రకాశించి వేటిని వేటిని ముంచేస్తుంది దిక్కులను ముంచేస్తూ ఉంది మిన్నున్ అంటే ఆకాశాన్ని కూడా ముంచేస్తుంది వెంటనే ముంప అందున్ అందులో రజనీకర బింబము అంటే ఆ యొక్క చంద్రబింబము ఎలా ఉంది తెలుసా కుండలీ భవత్పన్నగ తల్ప కల్పలము భంగిన్ అన్నాడు కుండలీ భవత్ అనమాట అందులో రజనీకరము కుండలీ భవత్ అంటే వలయాకారం అనమాట వలయాకారం అంటే ఇలా రౌండ్గా అనమాట సర్పిలాకారములో ఆ యొక్క వలయాకారములో పన్నగ తల్పం పన్నగ అంటే ఏంటి పాము తల్పము అంటే పరుపు పాము యొక్క పరుపు ఇప్పుడు ఆదిశేషుడు ఏ విధంగా పనుకొని ఉంటాడు తల్పం మాదిగా విష్ణువుకి ఆ విధముగా అక్కడ చూడటానికి చూట్కులందరికీ కూడా ఆ విధముగా కనపడుతూ ఉందంట వెన్నుని భంగి చూట్కులకు వేట్కని యునంచే కలంక మతరిన్ ఆ యొక్క సమయంలో ఎప్పుడైతే విజృంభిస్తూ ఉందో ఆ విజృంభించినటువంటి సమయాకారంలో ఆ వలయాకారం నుంచి పుట్టినటువంటి ఆదిశేషుడు మాదిగా అక్కడ చంద్రబింబము ఒక విష్ణువు వలె వెన్నుని భంగిన్ విష్ణువు వలె చూట్కులకు వేట్క ఉనర్చన్ ఎవరైతే చూస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఏం చేస్తూ ఉంది అంటే సంతోషాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది అంటే ఈ యొక్క పద్యం యొక్క భావం ఏంటి అంటే పాలకడలి గర్భం నుంచి పుట్టిన వెన్నెల ఉప్పెనలాగా విజృంభించి దిక్కులన్నింటినీ కూడా ముంచెత్తింది అప్పుడు చంద్రబింబం ఆదిశేషుని పానుపులాగా కనిపిస్తూ ఉంది అందులోని మచ్చ అంటే ఇప్పుడు మనము చంద్రుని చూసినప్పుడు అందులో మనకు మచ్చ కనపడుతుంది కదా ఆ యొక్క మచ్చ కన్నులకు విష్ణువులాగా కనిపిస్తూ అలరిస్తున్నది అంటే ఈ పద్యంలో ఆ విధంగా ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అలాగే ఇంకొక పద్యంలో చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా వెన్నెల ఉద్భవించిన తరువాత అక్కడ వెన్నెల వచ్చిన తర్వాత ఏం వికసిస్తాయి కలువ పూలు వికసిస్తాయి ఆ యొక్క కలువ పూలు పరిసరాలను ఎలా నింపాయి అనేటటువంటిది ఈ పద్యంలో చెప్తూ ఉన్నాడు వడిగొని రేకు లుప్పతి లవాలిన కేసరముల్ తరల్పింబు పుప్పొడి తలమెక్కి తెనియాలు పొంగి తరంగలు గాంచలంగి పైన్బడు నెలదేటి దాటులకు పండువులై నవ సౌరంబులు గడువు గనుల సిల్లే ఘనకైరవ షండము నిండు వెన్నెలన్ ఈ విధంగా చెప్తూ అనమాట నిండు వెన్నెలన్ అంటే పండు వెన్నెల ఎందు నిండు వెన్నెల అంటే పౌర్ణమికి చూస్తామన్నమాట బాగా చంద్రుడు కనపడుతున్నాడు అనుకోండి అబ్బాయి ఎంత నిండుగా ఉన్నాడు చంద్రుడు అంటాం అటువంటి ఆ యొక్క నిండైనటువంటి వెన్నెలలో ఘన కైరవ షండము ఘన అంటే గొప్పదైనటువంటిది కైరవము అంటే కళ్ళు పూలు కలువ పూలు అనమాట షండము అంటే సమూహము బాగా గొప్పదైనటువంటి కలువ పూల యొక్క సమూహము ఘనకైరవ షండము అంటే ఏం చేసింది వడిగొని రేకులుప్పతి లవాలిన కేసరముల్ వడిగొని చాలా వేగంగా ఉప్పతిన వృద్ధి చెందగా వాలిపోయినటువంటి కేసరాలన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా చిగురించగా పుప్పొడి తలమెక్కి పుప్పొడి అంటే పూల ఎందులో ఉండేటటువంటి ధూళి అనమాట అదంతా కూడా తలమెక్కి ఎక్కువైపోయి తెనియాలు పొంగి అంటే అందులో మకరందం ఎక్కువైపోయింది అనమాట మకరందము ఎక్కువ అయిపోయి చెలంగి విజృంభించి పైన్ పడు వాటి మీదకు వచ్చేటటువంటి ఎలదేటి దాటులకు కోమలమైనటువంటి ఆ యొక్క తుమ్మెదల సమూహానికి పండువులై అంటే పండగ పండగను కల్పించేటటువంటి వాటివై అంటే ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటివై నవ సౌరంభులు అంటే కొత్త పరిమళాలను ఉగ్గడవుగా ఉల్లసిల్లెన్ అధికంగా కల్పించాయి అంటే ఏం చెప్తూ ఉన్నాడ్రా అంటే ఆ యొక్క చంద్రుని యొక్క కాంతి ఎప్పుడైతే బాగా ప్రకాశించిందో అప్పుడు కలువ పూలన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా విచ్చుకున్నాయంట ఆ కలువ పూల సమూహం ఎప్పుడైతే విచ్చుకునిందో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కేసరాలన్నీ అంటే అందులోపల ఉండేటువంటి కేసరాలన్నీ చిగురించగా వాటిలో ఏమైంది అధికమైంది మకరందము అధికమైనప్పుడు ఏమవుతాయి అక్కడికి తుమ్మెదలు వస్తాయి ఆ తుమ్మెదలకు ఆనందం అయిపోయింది అనమాట బాగా ఆకలితో ఉండేటటువంటి వాడికి మంచివి మటన్ బిర్యానీ దొరికిందనుకో వాడు లొట్టలు వేసుకుంటా తింటాడు అలా చంద్రుని యొక్క కాంతి బాగా ప్రకాశించింది చంద్రుని యొక్క కాంతి బాగా ప్రశా ప్రకాశించినప్పుడు పరిమళం ఎక్కువైపోయింది ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఆ యొక్క తుమ్మెదలకు అబ్బా మనకి ఎంత బాగా తేనె దొరికింది ఎంత బాగా మకరందం దొరికిందని చెప్పి ఆనందంతో అదే నవ సౌరంభులై కొత్త ఉత్సాహంతో కొత్త పరిమళాలతో 
పద్యంలో ఉగ్గడువుగా నుల్లసిల్లెన్ పుట్టాయి అనమాట అంటే ఈ పద్యంలో భావాన్ని ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు రా కవి అంటే ఆ నిండు వెన్నెలలో కలువ పూల సమూహపు రేకులు వేగంగా విచ్చుకున్నాయి వాడిపోయిన కేసరాలు చిగురించాయి పుప్పొడిపై తేనెలు పొంగి తరంగాలుగా విజృంభించి తమ పైకి వస్తున్న తుమ్మెదల బృందానికి పండుగ చేశాయి ఆ నిండు వెన్నెలలో కొత్త పరిమళాలతో పరిసరాలను కలువలు సంతోషభరితం చేశాయి అని చెప్తూ ఉన్నాడనమాట ఇక తర్వాతి పద్యము ఈ పద్యంలో ఆ యొక్క చంద్రుని యొక్క విజృంభణకు ఇంకా ఏమేం జరుగుతూ ఉన్నాయంటే కరిగెడు నవ్వ చంద్రకాంతో పలంబుల తరచు సొనల గడుదలుము కొనుచు చటుల చకోర సంచయముల ఎరుకల గర్వంపు దాటుల గడులు కొనుచు విరియ కైరవముల విపుల రంధ్రముల పైన్ తీవ్రంబుగా గ్రమ్మి తిప్పుకొనుచు కామినీ జనముల కమనీయ విభ్రమస్మిత కాంతి లహరు మెండుకొనుచు పొదలి పొదలి చదలన్ పొంగారి పొంగారి మించి మించి దిశలు ముంచి ముంచి పొదలి పొదలి చదలన్ పొంగారి పొంగారి పొదలి పొదలి చదలన్ బొంగారి పొంగారి మించి మించి దిశలు ముంచి ముంచి పొదలి పొదలి చదలన్ బొంగారి పొంగారి మించి మించి దశలు ముంచి ముంచి అభినితేంద్రు చంద్రికాంబోది అఖిలంబు నీట నిటలముగా నిట ఒడిచే ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు బాగా వ్యాపించినటువంటి ఆ యొక్క చంద్రుని యొక్క కాంతి ఇంతకు ముందు రేకులన్నింటినీ అంటే ఆ యొక్క కేసరాలను చిగురించింది అంతేకాకుండా పాల్కడిల్లో పన్నగములాగా ఉంది అని చెప్పుకుంటూ మళ్ళీ ఏం చేస్తుందో అంటే చెప్తూ ఉన్నాడు అభినుతేంద్రు చంద్రికాంబోది అభినుతేంద్రు అంటే పొగడబడినటువంటి స్థుతింపబడినటువంటి ఇందు అంటే ఆ చంద్రుడు చంద్రికాంబోది వెన్నెల అనేటటువంటి ఆ సముద్రము ఏం చేస్తూ ఉందిరా అంటే ఆ యొక్క వెన్నెల ఎంత పని చేస్తూ ఉంది అంటే కరిగడు నవచంద్రకాంతో పలంబుల తరచు సొన్న గడు తలుము కొనుచు అంటే చంద్రకాంత శిలులను దట్టమైనటువంటి తన యొక్క సొనలన్ వాసనలచే ఆ యొక్క చంద్ ఆ యొక్క వెన్నెల యొక్క వాసనల చే ఏం చేస్తూ ఉందంటే తలము కొనుచు ఆ అధికమైనప్పుడు వెంటనే వాటిని చంద్రకాంత శిలను స్పృశిస్తూ కరిగించి వేస్తుందంట అంతలే కాకుండా చటోర చటుల చకోర సంచయముల ఎరుకల గర్వం పుదాటుల గడలు కొనుచు అంటే చకోర పక్షుల యొక్క సమూహం అనమాట ఆ చకోర పక్షి ఎప్పుడు కూడా చంద్రుని వెన్నెల కోసం పరితపిస్తూ ఉంటుంది ఆ సాహితీవేత్తలు కవులు చాలామంది తన యొక్క రచనలు వారి వారి యొక్క రచనల్లో చకోర పక్షి అనేటటువంటి దాన్ని వాడుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా చంద్రుని యొక్క వెన్నెల కోసం పరితపించేటటువంటి పక్ష పక్షిగా దీనికి ఒక పేరు అనమాట అటువంటి సంచయముల ఆ యొక్క చకోర పక్షి యొక్క సమూహాల ఎరుకల గర్వంపు దాటులను ఆ యొక్క రెక్కల యొక్క అహంకారంతో కూడినటువంటి లంఘనము అంటే చంద్రుడు బాగా విజృంభిస్తూ ఉన్నాడు వెన్నెల పూర్తిగా ఉంది ఆ యొక్క ఆనందముతో దీనికి గర్వం అయిపోయిందనమాట ఆ పక్షికి అబ్బా ఎంత వెన్నెల వస్తూ ఉంది అనేటటువంటి విధంగా ఇది ఉప్పొంగుతూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఇంకా ఏమని చెప్తున్నాడు విరియ కైరవముల విపుల రంధ్రముల పైన్ తీవ్రంబుగా గ్రమ్మి త్రిప్పుకొనుచు విరియ విచ్చుకున్నటువంటి కైరవము అంటే తెల్ల పువ్వు అనమాట విచ్చుకున్నటువంటి ఆ తెల్ల పువ్వుల యొక్క విపుల రంధ్రములపై అంటే వెడల్పైనటువంటి ఆ యొక్క బెజ్జల మీద అంటే ఆ యొక్క రంధ్రాల పైన తీవ్రంబు ఖాన్ కమ్మి త్రిప్పుకొనుచు ఆ వెన్నెల ఎలా ఉంది అతిశయించినట్లుగా వ్యాపిస్తూ ఉంది అంతేకాకుండా కామినీ జనముల కమనీయ విభ్రమస్మిత కాంతి లహరు మెండు కొనుచు కామినీ జనములు అంటే అందమైనటువంటి స్త్రీల యొక్క మనోహరమైనటువంటి విలాసమైనటువంటి స్మిత కాంతి చిరునవ్వులు అనేటటువంటి ఆ కాంతులు ఎలా ఉన్నాయిరా అంటే లహరులన్ పెద్ద అలలతో అతిశయించినట్లుగా పొదలి పొదలి చదలన్ అంటే పెరిగి పెరిగి ఆకాశమంతా కూడా పొంగారి పొంగారి ప్రసరించుతూ ప్రసరించుతూ మించి మించి శోభిస్తూ శోభిస్తూ దిశలన్ అఖిలంబున్ అంటే ఆ దిక్కులన్నింటినీ కూడా సమస్తాన్ని కూడా ఏం చేస్తుంది నీటన్ ముంచి ముంచి ఆ యొక్క నీళ్లతో ముంచి వేస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నాడనమాట ఈ పద్యంలో భావం మనకు చదివితే మొత్తము ఇంకా సులభరూతిలో అర్థమవుతుంది ఆ యొక్క చంద్రుని దగ్గర నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆ యొక్క వెన్నెల ఏం చేస్తూ ఉందిరా అంటే ప్రశంస 
మానుడైన చంద్రుడు తన వెన్నెల వర్షముతో మెత్తని చంద్రకాంత శిలను కరిగిస్తూ విహరిస్తున్న చకోర పక్షుల రెక్కలను స్పృశిస్తూ అంటే దాటుతూ విచ్చుకుంటున్న కలువ పూల రంధ్రాలను నింపి అంటే ఆ యొక్క వెన్నెల ఆ యొక్క రంధ్రాలను కూడా ఏం చేసింది నింపేసింది అంత లోతుగా వెళ్తూ ఉందన్నమాట తన వైపు తిప్పుకుంటూ అందమైన స్త్రీల అద్భుతమైన చిరునవ్వుల తెల్లని కాంతి తరంగాలను పెంపు చేస్తూ అంతకంతకు అధికమై పొంగి పొంగి దిశలన్నీ ముంచెత్తుతూ సమస్తాన్ని ఆ వెన్నెల అనే సముద్రపు నీటితో నింపుతూ నిండుగా ఆవిర్భవించాడు అంతలో చెప్తూ ఉన్నాడు ఇట్లతి మనోహర గంభీర ధీరంబైన సుధాకర కాంతి పూరంబు రాత్రి అను తలంపు దోపనీక తమంబను నామంబును వినీక అవ్యక్తయను శంక అంకురింపనీక లోచనంబులకు అమృత సేచనంబును శరీరమునకు చందన సారంబును అంతరంబునకు ఆనంద తరంగమును అగుచు విజృంభించిన సమయాన ఇంకా ఎలా విజృంభిస్తూ ఉంది అంటే అట్లతి మనోహరంగా మిక్కిలి అందముగా గంభీర ధీరంబైన అంటే గ్రహింప శక్యము కానటువంటి వీలు లేనటువంటి విధముగా సుధాకర కాంతి సుధాకరుడు అంటే చంద్రుడు కాంతి అంటే ఆ చంద్రుని యొక్క కాంతి కిరణాలు రాత్రి అని తలంపు దోపనీక అంటే రాత్రి అనేటటువంటిది కలగనీయకుండా తమంబను నామంబను వినీయక అంటే తమము అంటే చీకటి నిషి అంటాం అనమాట అటువంటి చీకటి అనేటటువంటిది కానివ్వకుండా అవ్యక్తయను శంకన్ అంకురంపనీయక అనుమానము అనేటటువంటి దాన్ని కలగనీయకుండా పుట్టనీయకుండా లోచనములకు అమృత సేచనమును లోచనము అంటే కళ్ళు అనమాట ఆ యొక్క కళ్ళకు అమృతాభిషేకాన్ని శరీరమునకు చందన సారంబునను అంటే దేహానికి మంచి చందనము యొక్క చదనం మనం చల్లుకుంటే ఎంతటి సువాసన వస్తుందో ఆ విధముగా అంతరంగునకు ఆనంద తరంగమును అంతరంగము అంటే మన యొక్క మనస్సుకు ఆనందాన్ని కలగజేసేటటువంటి విధముగా విజృంభించు సమయాన ఆ విధముగా వెన్నెల విజృంభిస్తూ ఉండేటటువంటి సమయంలో అంటే దీని యొక్క భావం ఏంటి అంటే ఈ విధంగా చాలా అందంగా గంభీరంగా సమున్నతంగా విస్తరించింది వెన్నెల అది